इब्तदा है रब्बे जलील के बाद बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है देखती आंखों सुनते कानों आपको अपने मेज़बान का सलाम कबूल हो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ओरल सेक्स और इस्लाम में इसका क्या तल्लक है तो ऐसे लोग जो अपनी बीवी के मुंह में अपने अदुए खास को डालकर खारिज मनी करते हैं उसके मुंह में ही खारिज कर देते हैं तो ऐसे लोगों के लिए इस्लाम क्या कहता है तो इस तरह इस फेल का और इस्लाम का आपस में क्या तल्लक है ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से लाद तक लाद विवाज कीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने हुए बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हीजो नफास की हालत में यानी मैंसिस की हालत में औरत के पास नहीं जाना चाहिए उससे हम बिस्तरी मुबाशिर सेक्स नहीं करना चाहिए तो इससे इस्लाम हमें मना फरमाता है पुराने पाक में अरशाद है जिसका मफहूम है कि हीजो नफास की हालत में और अपनी बीवियों के अपनी औरतों के पास ना जाओ ती है इसो नफाज की हालत में वो गंदगी में होती है लेकिन ये गंदगी उस गंदगी से कम है जो के लोग अपनी बीवी के मुंह में अपने जुबे खास को डालकर वहाँ खारिज कर देते हैं उनके मुंह में ना पाक मनी को खारिज करते हैं तो ऐसे लोग जो ऐसी हालत में अगर बीवी के मुंह में ही डिस्चार्ज कर दें तो ऐसी जगह जिसे अल्लाह ताला मना फरमा रहा है कि उस गंदगी में ये गंदगी नहीं डालनी तो तस्वर कीजिए कि ये गंदगी जब पाक जगह पर डाली जाए तो उसके क्या असरा होंगे क्योंकि मुंह पाक है थूक पाक है तो वहाँ इस नापाक चीज़ को आप लोग डाल रहे हैं तो इसके क्या असरा होंगे फिजिकली लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से भी तो ऐसा बंदा उस मुंह में वो चीज़ डाल रहा है ना पाक चीज़ जहाँ से वो अल्लाह ताला का जिक्र करता है नमाज पढ़ता है कुरान पाक की तिलावत करता है पाकिदें खाता और पीता है और उसी मुंह से हर वो पक पाक कलाम और अल्लाह ताला का कुरान पाक पढ़ता है अहादीस बयान करता है तो उस मुंह में ये गंदगी पहुँचा रहे हो सोचो इसका क्या अंजाम होगा ये कितना परगिंदा गंदा फेल और नापसंदीदा फेल है तो दोस्तों इस तरह जो इंसान का पकीज़ा अजू है जिसम का ख़ास पकीज़ा अजू होता है तो वहाँ इस तरह की गंदगी डालना ये जायज़ हो सकता है क्या ये इस्लाम इसकी इजाज़त देगा क्या ये इस्लाम में जायज़ है हरगिज़ नहीं हरगिज़ नहीं ये हराम और नाजायज़ काम है लिहाजा जो दोस्त ऐसा करते हैं प्लीज़ खुदारा इससे बचें इस फेल को छोड़ दें इस गंदे फेल को तरक कर हमारी दुनिया में हमारे माशरे में बाद ऐसे लोग हैं गैर मजहब किस्म के या गलत सोच के जो इसको जायज़ करार देते हैं हालांकि दोस्तों ये जायज़ नहीं है ये सरासर नाजायज़ है और नापसंदीदा फेल है तो लिहाजा वो लोग जो औरल सेक्स करते हैं और बजाय अपनी बीवी के फर्ज के डालने में और अपनी बीवी के मुंह में डिस्चार्ज कर देते हैं तो ये गंदा और हराम फेल है इससे नाप कीजिए ये हराम और बिल्कुल नाजायज़ है क्योंकि मनी न पाक और गलीज और गंदी चीज़ है जो कि पाक जगह में आप फेंक रहे हैं पाक जगह में उसे डाल रहे हैं ये सरासर गलत है यहाँ बाद लोग इतराज़ करते हैं वो कहते हैं कि मनी पाक है हालांकि इसके दलाइल मौजूद नहीं हैं जबकि मनी के नापाक होने के बहुत से दलाइल हैं तो दोस्तों सबसे पहली दलील ये है कि कुरान पाक में आता है जिसका मफहूम है अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हें गलीज और गंदे पानी से पैदा किया है तो यहाँ गलीज और गंदे पानी से मुराद मनी है तो लिहाजा इस अशारे से ये जाहिर होता है कि मनी ना पाक है गंदी और गलीज चीज़ है ना कि ये पाक है दूसरा मसला यह है कि अगर कोई औरल सेक्स के जरिए बीवी के मुंह में डिस्चार्ज नहीं होता तो उसका शरी हुक्म क्या है क्या शरीयत ऐसे फेल की इजाज़त देती है कि नहीं देती तो इसका हुक्म इस्लाम में यह है कि इंतहाई सख्त दर्जे का मकर और नापसंदीदा ये फेल है काम है यानी कि हराम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नापसंदीदा फेल है नापसंदीदा काम है और शरीय के मजाज के बिल्कुल खिलाफ है बिल्कुल उलट है इस्लामी कल्चर में ऐसे फेल का कोई तस्वर कोई ख्याल नहीं था ये तो आजकल अंग्रेज़ों ने इंटरनेट पर यह काम कर कर के मुसलमानों में भी फैला रखे हैं जिससे मुसलमान हजरा शादी शुदा और गैर शादी शुदा इन तरीक़ों को देख कर इन गंदी फिल्मों को देख कर इस तरह अपनी बीवी के मुँह में भी ये काम कर रहे होते हैं उनके तरीक़ों को फॉलो कर रहे होते हैं जबकि इस्लाम ये सरासर नाजायज़ और नापसंदीदा काम है नापसंदीदा फेल है जबकि इस्लाम में इसका बिल्कुल तस्वर नहीं था बल्कि ये तो आजकल नौजवान हजरात शादी शुदा गैर शादी शुदा नेट का यूज करके गंदी और फहश फिल्म में अंग्रेजों की देख देख कर अब इन कल्चर को अपना रहे हैं इस तरह के नापसंदीदा फेल अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं तो लिहाजा प्लीज खुदा रहे ऐसे कल्चर को छोड़ दें इस तरह के गंदे और गलीस कल्चर को छोड़ते हुए इस्लामी कल्चर को अपनाएं जिससे आपका दुनिया में भी फायदा और आखरत में भी फायदा होगा दुनिया और आखरत दोनों आपकी सवर जाएंगी 
اس کے علاوہ دوستو نماز کے احتمام کیجئے ہر طرح کے گندے اور گلیز کام سے بچیں زناکاری سے بچیں جھوٹ و فریف سے بچیں دو لوگوں کو چند پیسوں کی خاطر دھوکہ مت کیجئے ناپ توڑ میں کمی مت کیجئے جہاں تک ہو سکے دوسروں کے کام آئیں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں حق داروں کو ان کا حق لازمی ادا کیجئے ویئرز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے دوستوں سے شیئر کریں اور اسے لائک اور کمنٹ کریں اس کے علاوہ اس طرح کی مفید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل پدلو خود کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بنی بیل کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ حاصل کر پائیں